Můžem? Klapka. Dobrý podvečer v Radotíně. Budu trošičku mluvit víc na hlas, protože teprve až Pierre má nějaký, nějaký na sobě zařízení, který dovolí trošku víc na hlas mluvit, ale já to snad umluvím. Navíc mám takovou, takový úkol, dneska docela těžký, mluvit neuvěřitelně krátce, protože na to skoro nikdo není zvědavý na ty moje keci. Tak, takhle, takhle to tady jako vlastně nějak zaznělo jako požadavek takový od pořadatelů, ať to vlastně nenatahuju, protože to je... Uh, tak já jsem si s dovolením udělal pár poznámek, uh, abych to právě, abych udržel myšlenku. Jo? Uh, předpokládám, že ten, kdo mě nechce slyšet, že se ani nezamyslel nad tím, jestli já to třeba zvažuju nebo ne, jestli mám vůbec uh, utrácet čas uh, lidem, kteří přede mnou stojí, tak uh, rovnou vám říkám, že jsem o tom přemýšlel několikrát a je zajímavý, že vždycky, když jsem byl hodně na vážkách a jeli jsme někam na přednášku, tak na konci té přednášky, jo, takhle se budete cítit líp, to je fajn. To nebudu vidět, aspoň ty, jak se šklebíte. Tak za mnou přišel třeba pán, který říká, víte, já se vám jdu omluvit. A já jsem mu říkal, ale já, mi jste asi nic neudělal, my se neznáme. A on říká právě. Já se dívám už asi roka půl na ty přednášky a vás jsem pořád přeskakoval. A, a já jsem říkal, jdete v pořádku, co já vám taky můžu říkat. A on říká, no a právě. Teď tu jednu jsem si nepřeskočil, protože nějak jsem se zamyslel, nebo co, ale jsem tam začal mluvit. A víte, já vlastně přesně nevím, co to bylo, ale tak jsem si to poslechl a říkám, Hergot, když já jsem vlastně nikdy neslyšel, co ten chlap říká. A já říkám, víte, ale já si to taky nepamatuju. A takže to, to asi nic světoborného nebude. A on říká, no a já jsem šel zpětně a pořád a sjížděl jsem si jenom ty začátky, tak říkám, no to jste musel fakt, to jste musel asi trpět. A on říká, no bylo to, bylo to hodně, tři hodiny asi, co to takhle. A říká, ale víte co, ono to tam totiž začíná být tím letím, že to, že to v něčem začíná být zajímavý. Tak já nevím, tak se omlouvám těm, pro koho to zajímavý není. Zkuste to vydržet stejně, jako když přijede později prostě vlak. Tak Pierre, Pierre mi říká, dělej, jako bych tady nebyl. Takže Pierre prostě sedí v hospodě a teprve, až se naladí publikum, tak mám dát pokyn a Pierre přijde. Hlejte, další poznámka, která mě k tomuhle napadla, protože já jsem tomu věnoval fakt tři čtvrtě hodiny poctivě. Možná má někdo pocit, že se na přednášce jemu tady uděje něco zásadního tím, že právě Pierre něco moudrýho řekne, tak k tomu vám řeknu jenom jednoduchou věc. Podívejte se na mě, do mě hučí pořád. Nepovedlo se nic v podstatě, že jo. Akorát jsem možná mírnější trošičku na ty svý blízký, ale jinak prostě pořád stejně na tvrdlej a blbej, že jo, to je úplně stejný. Já jsem prostě takový, takový univerzální vzorek populace, u kterého vidíte akorát, že třeba už potom není, není moc tak už, jako bych, bych řekl, tak vehementní ve svých názorech a trošičku se snaží slyšet ty názory druhých. Takže vidíte, že ty hodiny a hodiny strávený s Pěrem ještě nemusí být zárukou toho, že dojdete osvícení. Uh, Tady to mám o těch lidech, kteří... Ono, ono totiž, kdyby to byl jeden chlapík, tak řeknu, to je takový blázen, ale přišla paní třeba a říká, uh, víte, mně se to moc líbilo, co říkáte o těch dětech, jo? protože uh, on to Pěr potom říká učeně, je to krásný, uh, ohromně mě to hřeje, ale nerozumím tomu. A vy jste, ta, vy jste to tak krásně řekl, tak jednoduše, říkám, víte, já jsem vlastně asi jednoduchý člověk, takže... Uh, pak mě napadla další poznámka taková, že... Až půjdu na koncert, protože já jsem byl třeba na koncertu Deep Purple před lety s Moničkou Malou a my jsme tam přišli normálně slušně, prostě na začátek koncertu, byla tam předkapela, tak říkám dobře, no a když ta předkapela hrála už tři čtvrtě hodiny, půl hodiny, tři čtvrtě, říkám to, jako oni nepřijdou a Monička, kdy už tady budou a tak, no jo, jenže... Pak jsem říkal, ale počkej, oni, když už tady jsou, oni docela zajímavě hrajou. Takže jsme se na ně naladili, oni hráli hodinu a tři čtvrtě, než ten Deep Purple přišel. Jo? No a začal fenomenální koncert právě, protože to do něj jen tak vešlo. Tak jsem si říkal, proto jsem tady, abych se naučil trpělivosti. Takže ten, kdo trpělivý není, může jít rovnou a schlídnout to ze záznamu. Může si mě přeskočit vlastně. A já jsem se inspiroval tímhle tím, že já napíšu právě pořadateli toho koncertu, aby přeskočili tu předkapelu, protože to vlastně na tu jsem tam nechtěl jít. 
takže dobrý nápad, jo, tohleto. Ale teď trošičku z vážnějšího soudku. Je tady i takový názor občas, přijde to občas mailem, že, rád, že, že jsme vlastně rádi, když se pak prodají knihy, když tady o tom kecám a tak dále. Prosím vás, já jsem, kdo, kdo mě zná, tak ví, že já jsem vlastně takový spíš idealista, takový vlastně spíš nadšenec. A představte si, že i velmi dobrá kamarádka mi říkala, víš co, ty bys si měl dělat přednášky sám, protože ten Pierre to, co říká, to už je starý. To už, to už tady vlastně to ví každý, ale víš, ty bys to měl dělat tak ponovu, ty tak vždycky, jak... já říkám, hele, ale já jsem si toho ještě nevšim, tak já budu pokračovat v tom, co dělám, jestli dovolíš. A ona se vlastně naštvala a říká, tak si dělej, co chceš, já jsem ti chtěla pomoct, aby se trošku mohl realizovat, protože tam seš ve stínu Piera. Já říkám, ty bláho, já jsem si vždycky myslel, že jsme vlastně takový, jako dby partiáci, co můžu podpořit já, aby se mu tady dobře dýchalo, takže to je radost, že jo. A o těch knihách je to tak, že mě vůbec nezajímá, kolik z toho je peněz, prosím vás, protože někdo taky říkal, na to musíte vydělávat hrozný peníze, no jo, ale musíte napřed zít třeba čtvrt milionu a vrhnout to do tiskárny a ono vám to pak někde leží, že jo. Ale já jsem rád, že to tam leží, protože já vždycky jdu okolo, tak já to můžu někomu taky dát, že jo. A je to pro mě radost, ne to, že se to prodalo, ale to, že se pak někdo ozve a řekne, co mu to udělalo se životem. Mám tady dneska syna svého, který když byl nemocný, tak mi říkal, víš co, je zajímavý, třeba na té cestě, ty, ta kniha Cesta, zrovna ji mám tady, on mi říká, to je taková propustka, propustka z tohoto světa. To je úžasný. No ve chvíli, kdy se můžete opravdu z tohoto světa vymanit na chvíli do jiného, navštívit to, tak už máte srovnání. Nemusíte ani lítat do Egypta nebo někam potěuchle vlastně na dovolený, schánět se po jiných civilizacích nebo něčem. To řekl nádherně. Propustka z tohoto světa. Já jsem si uvědomil, že ono to tak je, že já jsem se vlastně někde ocitnul, když jsem to četl. Takže pro každého to je trošičku jiný a právě teď bych hrábnul jenom z lehunka do soudku, jenom co jsem si vzpomněl, jo? kdybych se mohl připravovat několik týdnů, tak tady mám 26 strán, že jo? ale tady, řeknu vám to takhle. No v autě, když jsem měl, tak jsem si to... Nechci, aby to vyznělo moc vážně, ale říkala mi známá, že její dcera nevěděla už co se sebou, byla v bohnicích, byla pod medicamenty a tak dále, pak zase zdrhla někam do zahraničí s někým, nechala se hodně potetovat, necho, přestala chodit do školy, prostě takový ty, takový ty srdcervoucí příběhy, ale to je, to je ženská, která je úžasná, jako ta její maminka. A ta dcera byla fajn do 15, do 16, než vlastně jí tam něco se stalo a ona začala co si hledat, že jo? A ona mi říká, víš, co se teďka stalo, po té, co už se pokoušela o sebevraždu a tak dále, tak ona zase přišla zhrzená domů a šla tam okolo knihovny, vlastně, protože tam mají knihovnu někde, já nevím, kde, před, před síní, myslím, a ona prostě tam uviděla uh, tu, a ona mi to právě líčila, víš, co se stalo? Ona šla, tu knížku si vzala, zavřela se s ní napřed na záchod, pak do koupelny, Potom si ji vzala na pokoj a ona říkala, den a půl si chodila vždycky jenom do ledničky a zpátky a byla tam, normálně by tam vydržela dvě hodiny a zase by za někým letěla. A ona potom druhý den právě, když se jí ptala, nastalo se ti něco a ona jí říká, mami, chápeš to? Tak ti svítili oči, ona říká, chápeš to, že se našel někdo, kdo tady v té knize popisuje to, co mě se děje v hlavě? Že mě někdo konečně rozumí, že já se, a že hlavně já tomu začínám rozumět. Chápeš to, že já celou dobu to vysvětluji lidem a nikdo mi nerozuměl. Já jsem nerozuměla jim. A tady to ten chlap píše. V psychologii souhlasu, jo. Nevím, co tam našla, kde. Ještě jsem s ní nemluvil o tom, ale bude mě to zajímat taky. A tak se omlouvám všem, který to nebaví, ty moje keci. Že spousta lidí mi píše, že právě tyhle ty keci je přivedly k tomu, že dostali odvahu začít číst. A tady mám tu poslední věc, kterou jsem k tomu chtěl říct. Uh, že mi to uh, někdy připadá jako pohádka, ve které je ten princ, takový ten nejstarší, je, už o tom jednou mluvil Pěr, to se mi moc líbilo, je takový ten, prostě ten, který je v té rodině vždycky první a všechno slízne a tak dále, je propagovaný všude, tak ten, když si jde pro tu princeznu, tak vždycky uhni dětku, že jo, tohle to nechá všechno, nechá, jo, všechny odstrčí a jde si rovnou uh, pro to, co jediný vlastně chce. 
Mně to připadá, že ten svět nám prostě na, tady nabízí spoustu věcí a i přes, i přes to, že vlastně někam třeba jdeme pro něco, tak i ta cesta uh, může něco přinést. a já teda jsem přesvědčený o tom, že ve chvíli, kdy já jsem si začal všímat toho, co je při té cestě právě návdavkem, takže je kolikrát mnohem zajímavější, anebo minimálně to aspoň doplní to, to, co, to co právě, pro co si tam já jdu. A ještě vám přečtu jednu věc, to mi napsala dneska dopoledne, to ještě jsem ani nevěděl, že pořadatelka říkala, že, že, že by to potřebovala úplně jako nejlépe vynechat nebo zkrátit. Tak mi představte si, že mi známá napsala ze zahraničí, kde právě se... Jo, si koupila tu knížku a tak říká, ty jsi tam o tom tak nadšeně mluvil, tak mě to tady leželo a říkala a napsala mi, dneska, tak to je síla, po sedmi letech si zvládnul mě inspirovat ke čtení knihy. Děkuji, i ta nová je skvělá. Sedm let jsem nic nečetla, protože byly mé vlastní procesy dostatečně silné. Jo? A tak dále, a tak dále. Jo? E, nic mě nemotivovalo si něco sedm let přečíst. No tak... Já, to, já jsem spokojený. Pokud takhle to běží a pár lidí se k tomu dostane, tak si myslím, že ty moje keci za to stojí a nechci vás nudit, ale připadá mi, že ve chvíli, kdy někdo neví kudy kam v životě a nachází se tady bytost, která aspoň trošičku se stoupila do, opravdu už do těch míst, kde, kam my sami neumíme, nebo, nebo tam vstupujeme nevědomně, nebo, nebo se v tom nevyznáme a má k tomu co říct, tak prosím vás, všichni na terapii k němu chodit stejně nemůžeme. Se nedá stihnout, to už se vynásobí, že jo, i kdyby nespal, prostě to už se nedá, jo. Takže uh, myslím si, že ty knihy jsou právě to nosný, to, co má potom člověk u sebe. A myslím si, že právě ta přednáška, včera mě právě jedna paní říkala, ta přednáška je mnohem snažší než ty knihy. To je, já bych tak nejradši chodila pořád na těch přednáš, po těch přednáškách, proto jsem jí říkal, pojďte se na mě, jsem na všech a stejně to nepomohlo, jo. Uh, Čímž nechci říct, že, že si něco z toho neberu, ale jde to pomalu a je to o tom, co každý vykoná sám se sebou. Já třeba nejvíc v té vaně právě, když si potom uvědomuju, když to zrcadlo přichází co nejvíc. No. Já vám teda jenom úplně ve stručnosti řeknu, o co tady jde. Pro ty, kteří náhodou by nevěděli ještě, jak jsem říkal, cesta je vynikající svižná novela. Lidi se často ptají, jestli něčím začít. Včera dokonce o tom mluvila moje 16-letá dcera, že už to čte někdy od 12 let. A ta cesta jí vždycky jí tam něco si tam našla. Nechápu, co teda, ale je to opravdu propustka z tohoto světa. To se mi líbilo. To mi dneska řekl Milan právě. Pak je tady druhá věc, která je teď úplně čerstvá. Já ji vezmu, na, já ji vezmu jako druhou, protože ona s ní docela souvisí. Pěr totiž dlouho psal nesrozumitelné knihy, takzvaně pro spoustu lidí. Říkal, já jsem se bál. A představte si, že mi zase jedna z mě píšou hlavně ženský. Já nevím, jestli ty chlapi se stydějí číst nebo mi to říkat, že čtou. Uh, ta jedna z náma mi říkala, že z mrtvých stání, minulý týden někdy si ho kupovala, uh, že ho začala číst ze zvědavosti, že je zvědavá ženská a že ho čta, četla od půlky a kamkoliv vlezla, kde to otevřela, začala číst o tom vztahu toho Olafa s Emou. Tam jsou dvě bytosti, modrý, Olaf a Ema, kteří mezi sebou mají tak úžasně, bych řekl, laskavý vztah, že tam nevznikají dramata a priori. A ona říkala, já kdekoliv, já, protože jsem zvědá, otevřu Olaf Emma. Zase Olaf Emma. A ona dokonce říkala, jeden z mých milenců kdysi, nebo s klukama, který jsem chodil, se jmenoval Olaf. Takže jí to hodně inspirovalo. A říkala, že zatím všude, kde narazila, tak byl Olaf Emma. A říkala, to mě donutilo, že jsem šla pokorně na začátek a čtu to od začátku. Takže... <laughs> Opravdu už nevím, jak to... Ten román se jmenuje Z mrtvých stání. Vy jste to možná už někde zachytili. A to slovo, Pěr to tady krásně píše na zadní straně, je tady jeden odstaveček nádherný, kdy píše o tom, že to z mrtvých vstání vlastně není potřeba ani vysvětlovat, že to tak jako evokuje to, co se děje. A když přežijete prvních 20-30 strán, který... No vidíte, to je taky ten úvod, že jo, který je... Kdyby tady byl Pěr, tak by vám to potvrdil. A je lepší, že zůstal v hospodě, protože on taky na ty keci není zvědavý. A je úžasný, že on dokázal v té knize 
tam narvat vlastně do 30 stran popis tohoto světa, jak to vlastně funguje, aby jsme se k tomu přiblížili. To je takový to, jak v tom filmu, co mi se to hrozně vždycky líbí, že se jako něco děje, nevypadá to moc, ale postupně se to jako zaostřuje, vám to začne dávat ten, ten obraz, už konečně víte, kde jste, proč tam jste, co se vlastně děje, o co se tady bude jednat a najednou jsou tam ty lidi a už to, začneš, už to začne lítat. Dostanete se do pozic, do, do přímo na jednání, mezi velmi, velmi bohatý a vlivný lidi, kteří vlastní klidně celou planetu nebo celý kontinent, rozhodují o tom, co se tam dít bude, co se tam dít nebude a jak vlastně vydrbat s těma lidma. Tak snad hodně se to podobá tomu dnešku právě. Myslím si, že to mluví k současnosti. Psychologie souhlasu je taková knížka, já ji ani nebudu vytahovat, to bych vás nudil, to já nechám, to je červená knížka, ale jo, já ji vytáhnu. Ona totiž byla zaházená. Ona se mně totiž líbí jednou věcí. To je, to, je totiž ta, to je totiž ta knížka, která, od kterou ta holka vytáhla z té knihovny. A jak jsem ji teď uviděl, jak jsem si vzpomněl, proč ji vytáhla, protože vypadala jako učebnice. A ona říká, na co má máma doma učebnici. A ta kniha vlastně má na začátku jediný obrázek. Ten obrázek jsme dali dohromady v hospodě s Pěrem u počítače. A on vlastně nějakým způsobem zobrazuje to, jak Pěr nahlíží na tu psychiku našich souhlasů, na to porozumění. Já já jsem se dlouho zaseknul právě v těch různých bludech a postojích a předsudcích a podobně. A teď mě nejvíc zajímá bod, a ke kterému se vracím, je porozumění. To porozumění, to je to, když se stane doma, že ty lidi se fakt naladí na to, že tam je všechno v pořádku a že není potřeba tam generovat žádný drama a dojde tam k takovému No. A co to tady? Ještě tady chybí knížka. Ježíš, tady chybí ignor, že? Den svatýho ignora. To nemůže chybět přece. Nebo jo? Helejte. Asi tady... Jo, jo, je tady. Den svatýho ignora. Totiž, ještě jedna věc, jo. Z mrtvých stání má nádherný obrázky. Uh, Filip Sikora je ilustroval a on je, já jsem Filipa, když jsem ho uviděl, tak jsem si říkal, odkud ten chlap přišel, protože ty jeho obrázky, jo, to si prohlídněte, ty, mimochodem ty knihy, prosím vás, já je tady rozložím, vy si je můžete ohmatat, můžete si tam vytrhnout stránky, které se vám líbějí, Udělejte si s tím, co chcete, nečekejte ve frontě, nestavějte se do fronty, tady to takhle rozložíme. Když budete mít pocit, že si ji máte ukradnout, tak si ji ukradněte. Když budete mít pocit, že máte málo peněz, já vám přidám ještě. Ale já to tak myslím vážně, jo? já bych to neříkal jinak. Uh, přišel i pán, který říká, víte, já tady nemám peníze, já mám stovku, dáte mi to za stovku, já říkám, tak si nechte tu stovku na něco lepšího, vente si tu knihu a až budete mít chuť někdy, tak, jí, tak třeba přijďte a doneste nám něco zajímavého, co obohatí nás. Že? Je to výměna jo? a zatím něco jednoduššího nebo vajíčka můžete přinést, to je jedno. Ten chlapík, který tady je nakreslený, že jsem se ještě vrátil k tomu z mrtvých stání, podívejte se mu do očí, podívejte se na jeho rysy. A pak se podívejte na tu emu, podívejte se na toho Olafa. Fakt si to vemte, vemte si to do ruky, je jich tady dost a zkuste si zalistovat do těch, do těch ilustrací. Já si myslím, že to vystihnul takovým způsobem, protože ten román, když Pierre napsal, tak jsem si říkal, Ježíš, to bude, to bude zase strašně těžký. Ne, je to jako ta cesta na začátku, kruh se uzavírá, je to tak čitelný román, tak úchvatně čitelný román, že to někdy lidi čtou od půlky a stejně narazí na Olaf a Emu, Olaf a Emma, Olaf a Emma, přičemž to tam je jenom vlastně čtvrtina toho příběhu. No, takže takhle to někdo má. Takže ilustrace jsou tam od toho Filipa a to je prostě, to je drsný chlapík. Drsný chlapík, to už vidíš, že fousa, to jako jí, to. A uvnitř. Medvídek. No, takže to je takový šílenec. No a to z mrtvých stání je, je vlastně román, který se čte perfektně. Ovšem ta poslední věc, o které určitě už musel někdo z vás slyšet, protože to je vlastně něco, s čím se potýká spousta lidí. Teď mě dokonce hlásil kamarád, který právě se přiznal k tomu, že to čte. Říkal, hele, už to po šesté čtu po páté, po šesté a už jsem se dostal na stranu asi 65 nebo co. Takže říkám, to je super, ty bláho, to seš rychlejší než já vlastně, když jsem to tenkrát začínal číst. Takže ten den svatého ignora vycházel 10 let postupně a 
letos na začátku roku se podařilo ho vydat už s ilustracema, které navíc nevznikly na zakázku, nevznikly způsobem, že bychom chtěli do té knihy něco narvat, aby to bylo zajímavější, aby se to víc prodávalo. Ale vzniklo to tak úžasně, že se ozval chlapík a říká, hele, četl jsem ten den svatýho Ignora, mohl bych to ilustrovat, říkám to asi trošičku kostrbatě, jo? A Pěr říká, ale tak proč ne? On, pak jsme se setkali, on přinesl takový obrazy, že jsme fakt sedli na prdel. Skromný chlapík, úžasný, a prostě je čest od takovýchhle lidí dávat obrázky do, do těch knih. A to v cestě navíc, v cestě navíc je tam už, to už je leta, co udělal Tomáš Císařovský, jenom takový čtyři výkresy, neměl moc času a udělal je tak nádherně, že vlastně ta cesta, vždycky, když to beru do ruky, mi připomíná malýho prince. Jo? Je to taková prostě... A, a ta energie v tom určitě je. No, takže uh, Den svatýho Ignora se dočkal uh, těch, těch nádherných obrázků. A jo, a ještě jedna věc, Pěr to hrozně rád říká, jo? V tom zmrtvých stání se nám podařilo udělat to, co bylo... V které knižce ty jsi to měl, když byl malý? Když četl tu, protože nad obrázkama totiž, od Buriana, jo, jo, já jsem to měl ve Verneovkách, uh, uh, tam šlo o to, že vždycky u toho, že ten, co? Taky je ilustroval Burian. Dobře. <laughs> jsem fakt nevěděl, ale. Dala mi, dala mi včera uh, paní, ne, včera včera v krásné lípě mě dala takovou taštičku, otevřel jsem to a ona říkala, nestyď se za to, že nevíš všechno. Tak už se nestydím. Takže Burian, dobře. Tak jenom poslední věc, uh, chci říct, že tady se totiž podařila ta krásná věc, kterou bych chtěl potom zopakovat i u svatého Ignora při dalším vydání, že se nad každým obrázkem je tam ta věta. Tady je Například, já vím, že to nebudete moc vidět, ale potom na záznamu to uvidíte. Tady je vlastně ten majitel, ten drsňák, chce si to vyřídit s tím hrdinou, který ho chce vlastně zlikvidovat, takže ho tam tak drží nad přístrojem a ukazuje mu, jak umí likvidovat ty věci, protože on vynalezl anihilátor, který umí zprovodit ze světa cokoliv, tak mu to ukázal na květině. Napřed začala mizet aura té květiny a najednou šup a květina byla pryč z vesmíru. Ne, že by se objevila jinde, prostě zmizela a říká, vidíš, a můžeš si rozmyslet, jestli se mnou budeš spolupracovat, anebo jestli tě taky nechám zmizet. Máš na to tři dny. Takže tři dny takového pekla. A tady, a tady právě je třeba obrázek a je tam napsáno. Vložil do jakého si přístroje překrásnou květinu, která po chvíli beze stopy zmizela. Tohle kdybych četl v 16 letech, tak bych se počural blahem. Protože už vím, k čemu se to váže. Takže takhle to je. No. Tak já vím, že to bylo dlouhý. Doufám, že to aspoň trošičku bylo k věci a jenom bych chtěl říct, že když třeba stojíme v koloně, kde se něco stane, tak jeden člověk, který je tam zraněný, třeba tak kvůli němu stojí 200-300 lidí, ale je dobrý si uvědomit, že ten jeden člověk naléhavě potřebuje pomoc. A i když já jsem tady 150 lidí zdržel, tak kdyby jeden člověk díky tomu se dostal k jakési pomoci nebo mu to odlehčilo v jeho životní situaci, tak já jsem za to rád a mějme s těmhle lidma strpení a podávejme si navzájem tu pomocnou ruku. To je všechno, co jsem dneska chtěl říct. Děkuji za pozornost. Přístroj. Já se jenom než tady nasadíme techniku, tak jsem chtěl říct, nerozčilujte mě. Je to vzkaz všem pořadatelům a i, i, i těm divákům, kteří přece jenom v jistém smyslu lpí na určitém starším pohledu, řekněme, ani ne tradičním, protože tradiční pohled na svět je indiánský. Ale ten starší pohled na svět říká, co sem mají líst ženy, který mají třeba malý dítě. Co sem mají líst? Teď ať se na to podívají ze záznamu. Proč mám poslouchat řev malého dítěte? Prostě, jo? A teď, dobře, ale mě, mě fascinuje u tady toho způsobu myšlení, že se mi nelíbí, že to dítě tady 
pokřikuje, ale když ho ta matka začne kojit, tak se mi to taky nelíbí. Ať ho nekojit na záchod prostě. Co má co kojit jako dítě? Pro Boha, když jsme v civilizované a slušné společnosti. Kdo se na to má koukat? Fuj! A já chci jenom říct a uh, upozornit na to, že v nás momentálně ty staré programy jsou přítomny. Jsou vlastně v každém přítomný. Já jsem taky do nich byl vlastně nucen. A přesto se mi zdá, že stojí za to, my třeba když hráváme představení a tam přijde maminka s dítětem, dítě začne pokřikovat, lidi se začnou ošívat, ale rozumíte, že pokřikuje dítě, na to lidi reagují, ale že před váma někdo si vezme mobil a začne to natáčet na mobil, to vám nevadí? Není to jako stejný typ, on to není stejný typ bezohlednosti, protože to, že tam jde ta paní s tím dítětem, znamená, že to dítě už zasvěcuje do našeho společenství. Ale to, že někdo před váma začne natáčet něco na mobil a vy už máte ten tik samozřejmě, že se budete dívat na tu obrazovku, protože my jsme tak naučení. Rozsvítí se obrazovka a my už sledujeme obrazovku. My už dneska radíme lidem, ať se otočí zády, a natáčí to jako selfiečko. Jo. Za A nenutíte toho za váma, aby se koukal na obrazovku a za B, až to šoupnete někam na web, tak to bude stejně špatné, špatná nahrávka jako všechny ostatní, které už tam jsou, ale navíc bude jasný, že jste to natočili vy. Bude to, jo, jako vy to budete, kteří tam budete podepsáni a, jako na těch sloupích. Takže to chci říct jenom jaksi na úvod, protože netýká se to úplně večera, který bychom tady měli si spolu prožít, ale zároveň týká, že jo, protože každý v té přítomnosti žije a v momentě, kdy nás začínají spoutávat předsudky, tak samozřejmě jsme v situaci, kdy mě může začít vadit to, že se vedle mě člověk směje na hlas. V pohodě můžu dojít do téhle fáze. Úplně stejně mě může vadit, že se nesměje tamhle ten vůbec teda. Jak zařezený. Hm? Divný, opravdu divný. Jo. A přitom vlastně jako, jako kdybychom nechápali, že v tom, jak posuzujeme ten svět, posuzujeme sebe primárně, se vůbec netýká těch druhých lidí. Oni mají svoje sny, oni mají svůj svět, oni mají svoje zázemí a svoje dorozumění a nedorozumění a, a svoje dramata a svoje štěstí. Ale to všechno my nevíme, protože nedýcháme vzduch, který dýchá ten člověk. To neznáme, to nevíme prostě. Jo. Jenom si samozřejmě myslíme tak z nějakého takového zvláštního důvodu, že je stejný jako my. Jo. Já bych to řekl ještě jinak. On je stejný hajzel jako my, ale my nejsme ten hajzel, to je on. Jo, ale tohle je put, který v lidské společnosti najdete miliony let zpět. Jo, kde je třeba se zbavit vlastního stínu, vlastní temnoty, na někoho jí vrhnout a s tím jí vypudit. Jo. Samozřejmě potíž je v tom, že kdyby se to dalo udělat jednou provždy, tak bych to doporučil každému. Ale je zvláštní a tam bych teda podpořil selský rozum, že se vším tímto zvláštním způsobem nakládání s temnotou se ku podivu temnota znovu vrací. Vodinut v jiných osobách, v jiných situacích, v jiných konstelacích, ale se stejně naléhavou, nepříjemnou dotěrností. Takže, jak říkám, nerozčilujme Milana. Mohlo to být za 10 minut hotový, zase znovu vynechal mé CD. Vždycky ho vynechá. Kdyby vás to zajímalo, natočili jsme písničky ze čtyřech dohod a z páté dohody, udělali jsme to vlastně jako takovej, je to taková trest těch představení a mně se zdá, že se docela povedlo. Na těch představeních to hrajeme živě, to znamená velmi okleštěně a tady jsme to natočili ve studiu, takže jsme využili té možnosti, že je to takový jako propracovanější, barvitější a já sám si to docela rád občas, občas poslechnu. Tak kdyby to náhodou někoho zajímalo, řeknu vám, proč to vynechal, protože z toho nemá ani korunu.
Já si dělám legraci. <kly> ne, víte, totiž tam je zvláštní, protože občas to slyším, že tady Milan jako dává to promo. Právě kvůli tomu, aby se to dobře prodávalo. Ale já si pamatuju velmi dobře, že když jsme vydali poprvé Ignora, tak se do toho vrazily nějaký prachy a teď samozřejmě nikdo si to nekupoval, protože to nikoho vůbec nezajímalo. A já jsem si tenkrát myslel, že díky bohu máme aspoň 800 kusů těch knih a až bude rok třeba 2400, tak jich zbyde třeba 20 nebo 30 a lidi už to budou chápat. A ta kniha nějakým způsobem přežije. Jo. Proto jsem mu byl vděčný, že to vůbec nějak jako vydal. Jo. A říkám mu, hele Milane, já si myslím, že jestli z téhle knihy bude mít někdo užitek, tak to budou možná naši vnukové. A Milan říkal, to je mi úplně jedno. Můžeme to klidně rozdávat. Jo. Já nepotřebuji ani korunu, aby se mi vrátila. Tak jsem si říkal, konečně jsem našel vydavatele, který uvažuje stejně jako já. A teď teda pojďme si dopřát ten luxus a věnovat se tématu, které je na plagátě. <laughs> tak, jak je to tam napsané, bychom nemohli vůbec, jak si to téma ani pořádně otevřít, ale ani pořádně uzavřít, jo? protože je to vlastně věčné téma, které se týká podstaty snů. Mně se občas stane, když se svého klienta zeptám, jestli má nějaký sny, ačkoliv jsme předtím už spolu dlouho hovořili, že se opravdu vážně zamyslí a začne fakt mluvit o těch snech. Řekne, no já mám takový sen, že by třeba ta planeta zase znovu byla zelená a že by tady nebyly ty dráty, jako ty, ty elektrické energie. Tohle je vlastně sen. Když se zeptáte člověka, jestli má sen a jestli má sny, no tak on spíše bude mluvit o tomhle. Spíše bude mluvit o něčem, o čem vnitřně sní. O tom, jak to říká tady mladý, mladý Milan, o té propustce do toho jiného světa. O tom ideálu, který chová ve svém srdci a který mu často pomáhá, aby přemohl určité potíže, a to si přiznejme, že ty potíže tady jsou, s existencí ve trojdimenzionálním prostoru. Často jsou ty potíže až takové, že se zdají, že je prostě nezvládneme, že se v tom vlastně žít nedá. A tak ten sen nám pomáhá jako představa nějakého obzoru, ke kterému můžeme zamířit a, a to, je ten, to je ten sen. Například, že by lidi se přestali zabíjet, to by byla taková hezká věc. Nedávno jsem četl knihu od pana Hawkinse a on to tam naprosto v klidu konstatuje. Říká, víte, Člověk se nerodí proto, aby zabíjel jiného člověka, stejně jako se nerodí proto, aby někdo jiný zabíjel jeho. A přesto se ty věci dějou, ale dějou se zcela v rozporu se zákonem tohoto vesmíru. Je to nesmysl. To, že to člověk může udělat, to, že o tom třeba už jenom přemýšlí a že má touhu a chuť něco takového udělat, znamená, že je nemocný. Znamená, že je v něm nějaká choroba. A podívejte se, jak ta choroba je jak si rozptýlená a rozšířená. Jo? Já v tom z mrtvých stání mám jednu větu, kterou jsem tam vypíchnul, že válka je stav, ve kterém zabíjet druhého člověka není najednou zločin, pokud splňuje statut nepřítele. Ale je to občanská povinnost a vlastně čestná věc. Jak je to možný? A to někdy vyvolává v lidech otázka, jaké máte sny. A protože je to samozřejmě nedorozumění v jistém smyslu, tak se už dneska ptám jinak. Ptám se jich, když se vám něco zdá, pamatujete si to? Tím se někdy předejde tomuhle tomu nedorozumění, ale zároveň to říkám i z toho důvodu, že ten zdroj, ze kterého přicházejí naše sny, je, a to, že to slovo je vlastně homonymum, že, že říká to, to též vlastně, že to stejné slovo vlastně znamená jakoby dvě věci, ale přitom je to jakoby stejná věc. To asi má svůj důvod. Asi to má svůj hlubší důvod. Ten, ten kořen toho lidského bytí, ten kořen naší existence zde, není v tomto prostoru. Chtěl bych to zdůraznit a vím, že to bude vypadat divně. Možná tady nosím dříví do lesa. 
Ale přátelé, my jsme tady na návštěvě. Sem jsme přišli, málo kdo ví odkuď, a zcela jistě odsud zase odejdeme. My tak jako jsme přišli na návštěvu, pokud jsme schopni si toto připustit a opravdu uvědomit, potom bychom se museli opravdu začít tady chovat jinak. A troufám si tvrdit, že prostor, duchovní prostor, ze kterého přicházejí sny, ten bych označil jako domov. Vůbec bych se nebál říct, že to, co posílá naše sny, to, co k nám posílá obrazy a příběhy a vyvolává v nás pocity a emoce a myšlenky nebo intuice, které s náma něco dělají, často velmi pozoruhodného, protože je zvláštní, že můžete říkat někomu Milanovi, jak on řekl, dobře, jo, já ho znám už opravdu hodně dlouho a skutečně, když o něj mluvíte, tak je to jako do dubu. Je to horší. Často On doma argumentuje svojí ženě, vykládá jí úplný blbosti, teda neříkám, že jsou blbosti, mě by to nevadilo, jo? ale on jí říká, že jsem to řekl já. Nic takového jsem nikdy neřekl. Jsou to jeho vlastní myšlenky, které on překroutí a, a mě a řekne, že jsem to řekl já. Jo? Je, rozumíte? Je to marný, často prostě lidi na sebe mluvějí a dělají různé věci, velmi názorný a přesvědčivý, úplně zbytečně. Sklouzne to jako polabutím peří. Avšak ku podivu objeví se sen, který přichází z neznámého prostoru, já pro sebe mu říkám domov, a tento sen se dotkne naší duše mnohem víc, než všechno, co nám řekla naše žena než všechno, co jsme řekli svým dětem, než všechno, co nám řekli naši rodiče. Jak je to možný, že tato zpráva se dotkne naší duše a našeho srdce? Ačkoliv ji nerozumíme, to bych ještě taky připomněl. Vlastně nevím, co se mi to zdálo, nevím přesně, jak to pochopit, ale ku podivu mi to vrtá hlavou v určitém případě den a v jiném případě celý život. Protože to přichází z dimenze, která, jak říkám, přesahuje tento svět. A tak jsem si dneska říkal, že bych se pokusil, jak si nabídnout jenom dvě roviny, ze kterých se můžeme dívat na naše sny. Jedna rovina je komplexová a druhá rovina je archetypová. Myslím si, že je dobrý. Nemůžeme tady se... Včera jsme byli v Uherském hradišti úplně se stejným tématem a najednou nějaký pán říkal, no... Já jsem koukal na ty vaše přednášky o těch snech, ale vy jste tady dneska neřekl všechno. Já jsem mu říkal, to máte pravdu, jako pojďme to udělat jako seminář, zrušte všechny svoje povinnosti, dejme si teďka hodinovou pauzu a budeme pokračovat. A můžeme tady zůstat 14 dní, měsíc, nebo 3 měsíce, tak dlouho, až to téma vyčerpáme. A možná, že zjistíme, že, to se, že, bude, že se stane pravý opak. To téma vyčerpá nás a potom konečně... Konečně budeme mít pocit, že jsme udělali něco poctivého <laughs> pro porozumění snům. A tak bych dneska omezil ten výklad a potom dejme tomu nějakou debatu o něm na, na dvě úrovně, ze kterých naše sny mohou hovořit, nebo ke kterým hovoří. Ono často je to vlastně propojené. Komplexová úroveň je něco, čemu Freud říkal ne, on tomu řekl komplexně nevědomý, opravdu si myslel, že to je celý nevědomý, samozřejmě, že časem se ukázalo, že to neobstojí před realitou a přesněji řečeno je to podvědomí. Všechno, co se děje v mém podvědomí, co většinou vlastně buď probíhá pod Prahově, anebo je nějak vytěsněno, případně to moje vědomí už rovnou odmítá, buď jako nesmysl, nebo jako něco nepřijatelného, něco nepatřičného. Já, já bych teda, nedávno jsem, jsme se o tom bavili, navrhnul bych jako nový olympijský disciplíny, například vrch projekcí. 
A nebo uh, soutěž jako v, perf- v perfektnosti vytěsnění. Kdo nejlépe dokáže vytěsnit určitá fakta. Jo. Myslím si, že by to byl, byly velmi zajímavé soutěže a doufám, že za 2-3 tisíce let se jí budeme dobře bavit. Tedy podvědomí je něco, co sice velmi živě a žhavě v nás probíhá, avšak, o čem jsme často přesvědčeni, že k nám vlastně nepatří, daleko lépe to vidíme na druhých lidech a svým způsobem bychom byli nejraději, kdyby to vůbec ani neexistovalo. Přesto podvědomá úroveň, pod, podvědomý svět je, troufám si říct něco, co je vlastně peklem Evropana. Ku podivu, když mluvíte s Indem, s Indiánem nebo s nějakým Afričanem, tak velmi často zjistíte, že ten člověk buď je mnohem dál než vy, anebo ještě zdaleka není tak daleko jako vy, protože prostě podvědomí ho netrápí. Sedíte s ním u stolu, on vám řekne, <coughs> vaše žena je fakt jako velmi přitažlivá žena. Mohli bychom nějak se domluvit? Sex by mohl být společný, nebo já vám dám tady motorku a jeďte třeba na týden na výlet. Nezdá se, že by ten člověk trpěl nějakými předsudky. V pohodě s váma jako rozpráví o takových věcech, o kterých <coughs> Evropan samozřejmě se v tomu Evropanovi taky dějou. Ale on to takhle neventiluje. On hledá způsob, jak by jako se k týženě, mně se hodně líbí, musel ten problém tady být už ve středověku, protože tuším, že Machiavelli je <coughs> autorem toho výroku, neměli bychom spát se ženami svých přátel. Ale jak se k čertu dostat k ženám svých nepřátel? Už tam ten problém musel být. Ale Černocha netrápí. <laughs> Ani Indiána netrápí. Ani člověka, který žije v Indii. Prostě on nemá jaksi tak tvrdýho, přísného toho soudce, který by mu rovnou zabraňoval v jeho instinktivních a pudových potřebách. Takže podvědomí, proto tvrdím, že to je vlastně skutečný peklo, Neboť my se nezbavíme svých pudů a my ne, ani své pudy neučiníme náležitými. Oni se odehrávají v nás též. Probíhají tam se vší nepříjemnou naléhavostí. A jenom dobré vychování nám často brání v tom, abychom je projevili naplno. A protože je musíme potlačit, tak se natlačejí do světa našeho podvědomí a potom se v našich snech Hemží takzvané komplexové příběhy, postavy, které podobně jako ti indiáni, nebo podobně jako ty černoši, vůbec nerespektují společenské pravidla, vůbec jak si nehledí na to, čí žena je čí, jako kdo ke komu tady patří. Ne, 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 prostě, jak by, řekl, jak by řekla moje babička, kámen cihlu. A v tomto případě bychom museli dát za pravdu Freudovi, že skutečně všechno je jenom o sexu a kdyby neexistovala civilizace, tak se tady jenom souloží anebo se vraždíme. Víceméně nic jiného by se nedělo, ale já si občas říkám, jestli, jestli ten Freud skutečně v něčem netrefil ten hřebíček přesně na tu hlavičku, protože když odmyslíme civilizaci, tak se tady opravdu vlastně nic moc jiného neděje. Tedy, pokud bychom zaměřili pozornost na komplexovou úroveň snů, potom zjistíme, že muž, který není schopen se prosadit vůči svému otci, ve snech neprožívá vlastně nic jiného než nějaký diktát, nějaké autoritativní postavy, která může jednou vypadat jako jeho otec, jindy je to policista, potom je to zase nějaký byřic, pak je ve vězení, potom stojí před soudem a neví, jako, jak se má obhajovat, Jiný, který má erotomanský komplex, to už jsem tady trochu přiblížil. Pak jsou zase lidi, kteří myslí jenom na ty peníze a tak dále. Je tu komplex, který mu říkáme mocenský komplex, komplex méněcenosti, komplex potravinový, 
Někdy dojde tak, tak daleko, že lidi <coughs> prožívají bulimy nebo anorexi, zkrátka jsou posedlí určitým druhem závislosti. A to všechno tvoří velmi nepříjemnou součást našeho podvědomí, která, skoro bych řekl, jako v nejpříjemnější úrovni se projevuje jako průchod s klepem, který je skutečně velmi buď neprostupný nebo zahnojený, nějakým způsobem prostě zaneřáděný a nepříjemný. V podstatě musím říct, že kdyby to mělo být jenom takhle, tak bych skoro si ani netroufal o tom mluvit, jo, poněvadž Nejhorší na tom je, a tam asi ten Freud taky skončil, on se dál vlastně nedostal a proto Jung říká, sám mistr nikdy nepřekonal vlastní neurózu. Ono by to vlastně toto bylo bezvýchodné. A pokud je něco bezvýchodný, pak si myslím, že za A nemá cenu o tom ani mluvit, za B nemá cenu to vůbec řešit. Akceptujme to neproblematicky a přijměme to, že jsme prostě zvíře, který má to neštěstí, že si buď myslí, že není zvíře, anebo že vlastně je jenom zvíře a v každém případě to jako nemá východisko. Mám dojem, že se tomu říká existencialismus. Jo, je to takový jako veselý pohled na svět, který říká, je to bezvýchodné, bloudíme tady v labirintu a když se už konečně zdá, že se nějaké dveře otevřely, tak zjistíme, že za nimi je zeď. To je nejveselejší vlastně příhoda, která, která se může stát člověku, který žije v existencialistickém světě. Přiznám se, že miluju některé Freudovy teorie, protože jsou hodně existencialistický. A jedna z nich například říká, že samozřejmě jako Bůh, to je něco, čím se utěšuje jenom absolutní slaboch. Nějaký božství, něco, co nás přesahuje. Ve skutečnosti totiž, Představa božství jsou vytěsněné vzpomínky na naše rodiče, když jsme byli opravdu malí a naši rodiče k nám přistupovali a jevili se nám jako božské všemocné bytosti. Samozřejmě, že z tohoto pocitu a z těchto představ nás časem vyvedou sami rodiče. Jednak jako dostáváme trošku jako fištron, začneme to trochu zkoumat, Začneme o tom dokonce uvažovat a potom taky ty rodiče začneme pozorovat v určitých situacích. A tam se ukáže, že to teda bohové určitě nejsou. Na to zklamání si časem zvykneme, možná nás i utěší, ale ta vzpomínka, kterou jsme samozřejmě vytěsnili, se časem vrátí v podobě představy všechné bytosti, která stvořila tento svět. Což si může myslet, jak jsem říkal, jenom slaboch anebo hlupák. Protože je přece jasný, že jsme vznikli tady náhodou. No, je to he- hezký, že jo, se na to takhle podívat. A proto mám rád Freudovy teorie. Ukazují, že touto cestou, jak jsem řekl, dojdeme někam buď na kraj srázu, anebo ke zdi, ale v každém případě dojdeme někam, kde to dál prostě nevede. Jsou lidi, kteří se s tím smíří, jsou lidi, kteří prožijou život v depresích, nebo možná nejrozumnější, myslím, řešení, pokud člověk skutečně k tomuhle dojde, je asi ukončit život okamžitě. <rý> jako... Proč jen pokračovat? Proč pokračovat v něčem, co nemá žádný smysl? Jako bezduchý automatismus. Jo? Kdo si se ještě vysmívá, vlastně mě, který se tady pinožím jako mravenec, možná mi staví nějaký bludiště a baví se tím, jak já plním úkoly. Jo? Tu radost mu neposkytnu. Znám i takový lidi, kteří to řeší tímhle způsobem. V každém případě bych chtěl ukázat, že existuje možnost, a ta se mi zdá, že to je ten důvod, proč má smysl se tím zabývat, existuje možnost určitého přechodu, určité propustky z tohoto bezútěšného a velmi truchlivého světa do světa, který je daleko zajímavější, byť 
A to potom vysvětluje, proč se do něj lidé neodváží vstoupit, byť klade mnohem větší nároky na nás jako na lidské bytosti. Já uvedu příklad, který uvádím často a zdá se mi, že je právě velmi srozumitelný a samozřejmě, že když se díváme na dějiny psychoanalýzy a analýzy, protože psychoanalýzu reprezentuje Sigmund Freud a analýzu reprezentuje Karel Gustav Jung a tito dva se prostě museli setkat a muselo mezi nimi dojít ke konfliktu. A ten konflikt je zajímavý. Nemůžeme si ho tady líčit jako do všech podrobností. <kly> Já uvedu jenom jeden příklad, který nám ukáže tu úroveň těch snů komplexových a archetypálních. Freud a Jung někdy ve 20. letech odjížděli do Ameriky na nějaký sympózium. Tenkrát se ještě do Ameriky jezdilo na lodi. Nebylo, nebyli jste tam za 12 nebo za 18 hodin, nebo já nevím, jak dneska tam člověk dokáže být rychle. V pohodě vaše duše byla s váma i na té lodi. Dneska, když odletíte do Ameriky, tak tam musíte dva dny počkat, než duše s, tam přijde za váma. Říká se tomu jetlag. <laughs> Tehdy to ještě bylo přirozenější, takové obyčejnější. Duše v pohodě, zůstala na lodi. A tak tam tito dva, mistři analýzy, eh, rozmlouvali a Freud navrhl toto. Je to sympozium psychoanalýzy, pojďme tam přijet připraveni, budeme si ráno při snídani vždycky vyprávět svoje sny a navzájem si je budeme analyzovat. Už v tu dobu samozřejmě Jung měl trochu jiné zkušenosti, které ukazovaly do trochu jiných oblastí, než jenom teda do toho sexuálního půdu, na kterým byl, řekněme tak, ujetej ten Sigmund Freud. Teď konc jako Jung měl nějaký sen, že jo, ráno se sešli u té snídaně. Freud říká, tak zdálo se vám něco? Zdálo, něco docela zajímavého. Jaký byl ten sen? A Jung říká, byl jsem ve svém domě a dělal jsem v něm pořádek. Postupoval jsem od zhora dolů. Dospěl jsem až do sklepa a sklep jsem velice pěkně vyčistil. Zprvu se mi zdálo, že tím můj úkol končí. Avšak ke svému překvapení jsem viděl sám sebe, jak v tom sklepě kopu dál, ještě hlouběji, pod tu podlahu toho sklepa. A po nějaké době objevuji lepku, beru ji do ruky a držím ji v ruce s nevyslovenou otázkou. A tím končí sem. A na tom si teď ukážeme ten rozdíl v pohledu archetypovém a v pohledu komplexovém. Neboť Freud zbledl a řekl, Konečně mám důkaz. Důkaz čeho? Že si přejete moji smrt. Proč si myslíte, že si přeju vaši smrt? Ha, to je přece jasná věc. Abyste se zmocnil psychoanalýzy. Já jsem vaše poslední překážka. Abyste s ní mohl obcovat zcela podle svého uvážení. Jung celkem za to. Znáte to, když vám někdo třeba řekne, že jste zjistili, podívejte se, i Milan se ozval. Prostě někdo na vás vrhne nějaké podezření, když jste aspoň trochu poctivý člověk, tak si řeknete, nemůže na tom fakt něco být? Nepřeju si fakt jako Freudovu smrt, abych mohl obcovat s tou psychoanalýzou? Prověříte <laughs> vlastní nitro. To chvíli trvá. No, takže na, na téhle úrovni analýza skončila s tím, že Jung si udělal drobnou poznámku v tom smyslu, že se mu zdá, že Freudův výklad ho úplně neuspokojil. <laughs> že pocit, který měl z toho snu, neodpovídal tak úplně 
mistrovu výkladu. Druhý den, zase snídaně, Freud tam přichází, bledé jako stěna. Jung říká, co se stalo? Ani se mě neptejte. Celou noc mě sužovaly příšerné sny. Jsem s nima. Pojďme na nich pracovat. Freud říká, nic z těch snů vám nemohu prozradit. Proč? Ztratil bych u vás totiž autoritu. A Jung říká, v tu chvíli ji ztratil. V tu chvíli ji ztratil. Kdybychom o tom mohli mluvit, možná by se ukázalo, že Jungův sen má trochu jiný výklad. A možná Freudovo podvědomí anebo nevědomí dělalo všechno pro to, aby nějak kompenzovalo tu chybu. A proto Freud byl konfrontován pravděpodobně s nějakou svojí infantilitou, těžko říct, řekněme tomu omezeností. Jo? A samozřejmě, že mistr a učitel nebude svoji slabost ukazovat svýmu žákovi. V komplexovém světě, abychom si rozuměli, že v komplexovém světě ředitel rozhoduje o tom, jak to bude. <kly> ředitel se nebude s nikým radit. V komplexovém světě uklizečka je tady od toho, aby vzala do ruky koště a zametla ten prostor. Jestli kdo, nikdo není zvědavý na její názory, tady je to prosím vás jasně daný. Tady je armáda, jasně prostě daný, kdo je nahoře, kdo je dole, kdo koho poslouchá, kdo komu nařizuje, kolik za to má. A to se neříká. No, zatímco ve světě archetypovém, a zdá se, že tam směřoval Jungův sen, neboť Jung vlastně, když si teda vyčistil tady ten prostor, nějaký Thailand jako šedou kůrku mozkovou a potom nějaký jiný ještě různý svoje přesvědčení a názory a, a vědomí postoje, dostal se až do toho podvědomí, tam najednou zjistil, jak to měl s tou maminkou, jak to měl s tím tatínkem a tak dále, pročistil i tyto prostory a zdálo se, že v tu chvíli by ta práce skončila. Ale nejzajímavější právě na tom je, a to je zkušenost některých terapeutů a samozřejmě mnoha lidí, často velmi nevědomá zkušenost, vlastně řekněme tomu, že jsme vyčerpali svět lidských dramat. Že už to, že někdo křičí, nebo omdlívá, nebo vyhrožuje, anebo naříká, s náma už zase tolik jako nehne. My jsme jednou zažili velice zajímavý zážitek. Po představení si k nám sedla taková dáma a asi hodinu a půl měla takovej jako výlev. A my jsme ji tak jako nechali, protože ze zkušenosti víme, že to normální člověk tak dlouho nevydrží a dřív nebo později řekne, jako neotravu vás nějak. A vy řeknete, otravujete. No. A pak může začít třeba rozhovor. Ne, tak nic takového se nestalo. Potom už Jaroslav jakoby se ozval a řekl jí, víte, nezlobte se, ale my jako jsme zvyklí spolu sedět a povídat si všichni takhle společně. A vlastně zatím, ne, že by vadilo, že mluvíte jenom vy, to tolik nevadí. Spíše zvláštní, že to vypadá, jako bychom my byli pouhé figury ve vašem dramatu. Řekla, že nerozumí ničemu a tak jsem si řekl, přichází chvíle pro terapeutu v zákrok a řekl jsem jí, no prostě tady šíříte do prostoru svoji černou magii, nic jiného neděláte. To je všechno. A nás už to nebaví. Jak to myslíte černou magii? Mně umřel bratr a pak mi umřel švagr a taky otec a teď mi umírá sestra. A já jsem mi řekl, nezdá se vám, že těch smrtí ve, vaší, ve vašem okolí je trochu moc? Nebyla by to chvíle zamyslet se přímo nad sebou? A nad vaším podílem? Na té negativitě? A bylo to, víte, co bylo vynikající? Přesně takhle to je totiž vždycky, když, když pojmenujete toho démona. V tu chvíli se vstyčila, nevydržela vůbec sedět a už démon byl v čisté podobě, zašla chvilku křičet a pak prostě odešla. Protože tam nemohla být. Mohla by tam zůstat, kdyby otevřela archetypovou úroveň. Kdyby řekla, no víte, vlastně si tu otázku taky kladu. A vlastně se taky občas ptám, jestli náhodou na tom nemám svůj podíl. A mohli bychom říct, no vždy jsme všichni nějak propojeni. 
A samozřejmě jde o to, jakým způsobem spolu komunikujeme a jak k sobě přistupujeme. A mohli bychom prostě o tom začít společně hovořit. To se nemohlo stát. Zvláštní na tom je, když se vrátím zpátky k tomu snu, že v podobné situaci a v podobném momentě je ten Jung ve chvíli, kdy už se ptá po svých vlastních komplexech, kdy už sám na sebe se dívá vlastně jako, neříkám z pozice nezaujatýho pozorovatele, ale z pozice někoho, kdo taky sám sebe ještě pozoruje. Jo, indové říkají, začněte pozorovat svůj mysl, začněte sledovat, jaký hry s váma hraje, nevěřte jí, každý úskok, který na vás vytvoří. Ona si hraje s váma, tak vy si hrajte s ní. A možná, že zjistíte, že ta hra je velmi zajímavá. A tak ten Jung v tomto smyslu zkoumá, protože rozumíte, dům je ještě lidský výtvor, ale ta podlaha toho sklepa, to už je matka země. Takhle by vám to řekl Indián. To už jste vlastně na úrovni něčeho, co spojuje všechny. A Troufám si říct, že Jungova otázka, kterou on se prohrabuje někam hlouběji, míří k podstatě lidství. Proto dostává do ruky lepku. On dokonce sám pak řekl, můj, můj, můj první nápad, který jsem měl, že to je Adam. Prapůvod člověka. To držím v ruce. A je taky zvláštní, mě to vždycky fascinuje a u, u komplexových lidí to zjistíte vždycky, že ačkoliv obraz je zcela zřetelně archetypový a dokonce ho známe se Shakespeareova dramatu a známe ho vlastně všichni, nemusíme být kdo jak vzdělaný, držím v ruce lepku s nevyslovenou otázkou. Ani to Freudovi nestačilo, aby to uviděl aby uviděl, že to je společná otázka, kterou si může dříve nebo později položit každý člověk. A každý člověk, ať si na ní odpovídá jinak, a možná, že k němu přijdou nějaké vyšší inspirace a ty mu pomohou s odpovědí na tuto otázku. Ale v každém případě se zdá, že toto je vyústění toho snu a toto je úroveň, na který je potřeba se na to dívat. Jo. Proto, proto samozřejmě je třeba připustit, že ve chvíli, kdy jsem sužován, pouze komplexovým světem a přistupují ke mně pouze komplexový sny, tak skutečně jsem v nějakém zvláštně uzavřeném prostoru, ze kterého jako bych nemohl vlastně vyjít, ať už mě služuje moje vlastní pocit důležitosti, anebo, nebo naopak méněcenosti, nebo moci, nebo bezmoci, to je úplně vlastně jedno. Mnohem, mnohem podstatnější, a proto jsem chtěl vlastně jako upozornit na tuhletu úroveň, je úroveň snů, v nich se najednou dostáváme do obrazů a otázek, které se zdaleka netýkají pouze mě. Týkají se všech. Jo, na té nejobecnější a nejličtější úrovni se týkají úplně všech. Proto je taky zajímavý, že člověk, který má archetypové sny, a obvykle vám mohu říct, že za celý život, záleží, jak ten život je zaměřený, že jo, Čem, co je pro vás vlastně podstatný. Ale není to tak, že by člověk měl každý den archetypový sny. Pokud ano, můžete si být skoro jistý, že buď je to absolutní mistr, zcela probuzený, anebo je to někdo, kdo je na tobogánu přímo do bohnic. Poněláč to není běžný a normální. Není to moc normální žít jenom ve světě archetypovým. V podstatě by se naopak dalo říct, že, že to nás vlastně vytrhuje. Ano, na jednu stranu je to propustka z tohoto světa, ale <laughs> pořád se domnívám, že je most, je nádherný obraz toho, že oba břehy jsou spojeny a mohou se pohybovat tam a zpět. V tom je totiž svoboda. A znám případy lidí, kteří, kde se vlastně psychóza ukazovala nápadným průvalem archetypových snů, ve kterém tato realita zmizí, je zcela překrytá realitou archetypovou a to samozřejmě je vlastně neúnosný. Myslím pro člověka, který se v tom ještě neumí úplně, úplně dobře pohybovat. Tedy řekněme, jo, dokonce vím, že Jung lidem, kteří měli sklon k určitým úletům, řekněme psychotickým, tak jim říkal, nechoďte na moje přednášky, 
Nepouštějte si ty záznamy. Naopak, držte se v obyčejný, nejobyčejnější reality. Pokud máte dojem, že vás, že vás to ohrožuje. Jo? A jak říkám, lidi, kteří nejsou vnitřně pevně ukotveni, tak pro ně to vlastně ohrožující je. Dokonce on říká, že v průvalu hlubších psychotických potíží je dobrý ani neanalyzovat sny. Naopak, konat nejobyčejnější lidské činnosti, počítat sirky v krabičce. Jo, ale chtěl jsem se oblovat za tuto odbočku, která se netýká někoho z přítomných. U běžného normálního člověka je, je spíše normální, že takovýchto snů, pokud vůbec se objeví, můžeme si je možná pamatovat z dětství a potom se někdy mohou objevit jaksi v průběhu našeho života obvykle jako milníky. Jo, obvykle jsou to milníky, v nich jakýsi hlubší, mocnější hlas najednou promluví, ukáže nám obraz naší existence uprostřed vesmíru a té konstelace, ve které jsme se ocitli. A samozřejmě, což se mně na tom zdá podstatný, je asi dobrý, a Jung na to upozorňuje mnohokrát, pokud se mi zdá sen archipovej, tak je, je dobře ho sdílet. Už jenom tím, že ho třeba namaluju na obraz, anebo napíšu nějaký text, anebo nějakým jiným způsobem ho stvárním, protože pokud to neudělám, tak právě riskuju ten, ten dušovní problém. Protože je to bytostně něco, co má být sdíleno a patří to všem, a pokud se s tím uzavírám, jako s nějakým tajemstvím, pak se vlastně naopak odřezávám od lidského života a to mě dřív nebo později vlastně dostane do psychických problémů. Vřeba doporučuji, pokud by vás zajímal praktický příklad, existuje kniha Mluví černý jelen, nesmírně zajímavá kniha s úžasným příběhem. I jako kniha má fantastický příběh, protože jakýsi, myslím, Nighthard se jmenuje ten autor, vedl rozhovor ve 30. letech s indiánským šamanem a pak to zapsal. Zajímavý na tom je, že v době, kdy, ten, kdy, kdy ta kniha vyšla, tak vlastně Indián v Americe neměl ani statut občana. Ne, myslím si, že zvíře v zoologický na tom bylo v něčem jako líp. Takže ta kniha úplně propadla, nikoho vůbec nezajímala a zvláštním způsobem přežila právě do 60. let, kdy ji potom někdo poslal Jungovi do Evropy a Jung napsal úplně jako nadšenou recenzi na tuto knihu. Takže to je moment, kdy se ta kniha dostává ke čtenářům, teprva vlastně. Jo. Proto dneska si ji můžete docela dobře koupit a, a je, možný, je možný si ji číst. A přiznám se, že mě na tom přišlo nejsilnější, že to je příběh chlapce indiánského, který jako desetiletý upadne do jakýhosi komatu nebo prapodivné nemoci. Zdá se, že umírá několik dní, už vlastně není ani mezi živými. Oni už se s ním začínají loučit. A a on se potom vlastně vrátí. Zase mezi nima, ale je divný. Přestane s lidma komunikovat, je velmi uzavřen sám do sebe, často odchází do samoty. Jenže je rozumíte, no. Indiáni nepotřebovali psychiatrické ústavy, protože oni jako byli v takovém zvláštním a přirozeném propojení. No, takže si toho docela rychle někdo všim, docela rychle se ho na to někdo ptal. A když se potom ho zeptal šamán, co se teda vlastně stalo, on byl asi tři nebo čtyři dny, byl takhle jako mimo, tak on mu to teda vyprávěl. Vyprávěl mu, že navštívil nebeskou sféru, že mluvil s božstvy indiánskými, že mu ukázali kruh lidských bytostí, jak spolu lidské bytosti žijou, ukázali, jak příchod bílého člověka rozbije ten kruh, nabídli mu Jakous, jakýsi lék na tuto infekci, kterou tam vlastně přinášejí bílí a ukázali mu cestu, kterou může on vlastně dát těm svým lidem. No jo, v tu chvíli to bylo v pořádku. Akorát, že se potom probral jako desetiletý chlapec. Jo. 
a nebyl schopný to vůbec sdílet. A díky tomu, že s ním ten šaman o tom mluvil, mluvil s ním o tom dlouho, tak vlastně tenhle ten chlapec přinesl k menu Siuxu něco, co tam dodneska už je tradiční, říkají tomu rituál koně. A on vlastně tu vizi, kterou měl, jakoby převedl a zhmotnil. Jo? Takže oni ji tam potom vlastně jako provedli, koně běželi na různé světové strany. A nechci teďka vůbec říkat ty detaily, ale chci, chci spíše říct si to, že to je typický příklad toho, že ten člověk, když byl schopný to sdílet s tím kmenem, tak vlastně byl až ohrožen duševní nemocí, zatímco ve chvíli, kdy se mu podařilo najít tu, tu cestu a tu formu, no tak vlastně nejenom, že obohatil ten kmen, ale zároveň on sám se tím vlastně uzdravil. Jo, on sám se tím vlastně vrátil do toho společenství. A Jung uvádí ještě jeden příklad, který je teda fakt vynikající. Ve starém Římě proběhla nějaká svatokrádež v jakýmsi chrámu. Nikdo nevěděl, kdo byl tím zlodějem. A nějaký obyčejný prostě trhovec měl tři noci za sebou sen, ve kterém ten bůh, který se to týkalo, k němu přišel a řekl mu, ukrad to ten a ten. A něco s tím udělej. Tak on si nejdřív řekl, já jsem takový obyčejný čičmuda, co já můžu tady někomu jako říkat, že jo. No. Druhou noc, bůh přišel znovu. Říkám ti, že to ukrad ten a ten, běž do senátu a řekni jim to. To já nemůžu. Jak já bych mohl jít do senátu a někomu něco říkat? Třetí noc. Říkám ti to naposled. Byl to ten a ten a ty půjdeš do senátu a ty to oznámíš. No tak když už to bylo po třetí, tak si možno dal odvahu, předstoupil před senát, tam jim to sdělil, bylo zahájeno šetření, ukázalo se, že to skutečně tak bylo a všechno bylo v pořádku. Jo? Je to, jsou to samozřejmě jenom příklady, ale doufám, že mohou přiblížit ten fakt, že pokud s náma něco tímhle způsobem jak si pohne, tak uh, asi je nutný nějakým způsobem, způsobem hledat formu, kterou to budeme sdílet. To za prvý a za druhý je to výzva k tomu, pokud se otevírá archetypový svět, abychom se znovu vraceli k otázkám, na které jsme buď zapomněli, anebo které nás odnaučili. Jsou to otázky, které kladou malé děti. Jsou nepříjemné, dotěrné a nejhorší je, že na ně nemáme odpověď. Proč jsme tady? Kdo jsme? Odkud jsme přišli? A kam zase půjdeme? Jsou to otázky, které jsou velmi nepraktické, Odvádějí nás od našich každodenních povinností, ale přesto ve chvíli, kdy se otevírá archetypový svět, tak nám nezbývá nic jiného, než se k těmto otázkám znovu vracet, znovu je evokovat a možná ještě vážnějším způsobem se jimi zabývat. A proto, když jsem já někde ve třicíti se k těmto otázkám dostával, tak jsem pocítil hlubokou vděčnost celé té tradiční kultuře, Protože jsem najednou zjistil, že mě ve škole nenaučili vůbec nic. Vůbec nic, co by mi bylo užitečné. Vůbec nic, co by mě bylo k něčemu, když se ptám, kdo jsem. Vůbec nic, co by mi bylo užitečné, když se ptám, kdo jsme. No ale najednou čtu Junga, ničím jim se ten chlap nezabývá. Čtu Eliadeho, Vůbec ničím se ten chlap nezabývá. Odevřu si Eckharta, píše jenom o tom. Odevřu si tamhle prostě starýho mudrce od někud Seneku, Cicera. Vracím se zpátky proti proudu času a zjišťu, že ačkoliv, když tuto otázku položím svému kamarádovi v hospodě, tak v nejlepším případě zdvihne obočí půl metru vysoko, a potom řekne, dáme si ještě někdo, co? To je jako nejlepší řešení. Ale e, přesto se zdá, že ačkoliv tyto otázky se jeví z, ze společenského hlediska jako zcela nepatřičné, tak ku podivu existuje ohromné množství, e, ani nechci říct, že to je jenom literatura, 
protože to najdete v hudbě a v sochách a ve výtvarném umění a v celém jako dramatickém umění najednou zjistíte, že ku podivu pod povrchem našeho banálního běžného světa probíhá vážný zájem o tyto otázky, které samozřejmě nevyžadují explicitní odpovědi a už vůbec ne odpovědi, které by to uzavíraly. Naopak, jenom to, že si tu otázku položím, už je dobrý. Když vidím svého klienta, znám ho prostě několik let a vidím, že se skutečně trápí, tak se ho zeptám, proč jste se narodil nebo narodila teď na tuto planetu? A mohu vám říct, že pokud ten člověk odpoví, že on si to nevybral a že ho sem rodiče prostě šoupli, tak vím, že nás čeká ještě dlouhá práce. Zatímco, když se nad tím ten člověk skutečně zamyslí, tak obvykle, obvykle dřív nebo později dojde k něčemu, co měl rád a co ho těšilo, když byl malým dítětem. Na co si hrál a o co se zajímal a proč se jako chlapec díval na hvězdy a ptal se, jak je to tam zařízený? Nějaký kolečka nebo jak to tam běhá? A najednou se k tomu znovu začne vracet a začne ho zajímat subatomární fyzika. A zjistí, že tadyhle jsou nějaký prostě poloblázni, který dostávají Nobelovy ceny za to, že se těmhle otázkama zabývají. A to je archetypový svět. To je svět, který se otevře, když opustíme úroveň, úroveň komplexovou. A samozřejmě mohu, mohu říct pro každého, koho by to víc zajímalo, že ku podivu najednou nacházíme vnitřní vedení skrze sny, a ty sny nás jakoby zasvěcují do těchto tajemství. A dělají to velmi laskavě, dělají to s určitým porozuměním a odkrývají před námi takovou nádheru, že člověk potom najednou se fakt těší v té existence. A baví ho to. A těší ho znovu vstávat a dělat ty věci. A klidně jde do té práce. A naše fakta najednou usměje, i když je to takový divný člověk. A šéf pak za ním přijde a říká, člověče, já přemýšlím o té civilizaci. No, takové věci se dělou. A najednou se to odkrývá a on už může, může říct, to je velmi archetypová otázka. A pak si zase dva roky počká, než můžou v tom rozhovoru pokračovat. Tak doufám, že jsem aspoň trochu přiblížil to, co vlastně sny, nám mohou v tomto případě ukazovat a mohu říct, že znám mnoho případů, kdy jako člověk mi řekne, tenkrát mi to, už je to velmi dávno, mluvili jsme na hodině psychopatologie o smrti a tam byla nějaká studentka, všichni najednou se tak jako zježili, člověk měl pocit, jak kdyby se mluvilo o krysách, nevím, jestli jste si to všimli, začnete mluvit o krysách, ale zvednou nohy. Jako. Podobně jako podobný pocit tam nastal. A jenom jedna byla v klidu a říkala, smrt to je úplně v pohodě. Já jsem se jí teda hodně, hodně bála a pak jsem měla sérii snů. Teď už vím, co je smrt. A já se na ní docela těším, ale tady si to teda užívám. Jo? Tady mě to baví, protože vím, že se můžu hodně naučit. No. Rozumíte? Nečetla Junga, nepotřebovala nic, tak, nic z toho, prostě si kladla ty otázky. A její duše sama jí na ně zašla odpovídat, protože k tomu není potřeba číst návody. Máme je v sobě. Jo, tu ten otvor, ty dveře, to okno máme všichni v sobě. A úplně v pohodě. Dokonce ani nemusíme kvůli tomu brát drogy. Z mojí strany je to všechno. Milan to prodloužil, já jsem se snažil to zkrátit. Může za to on. Ale v každém případě spíš se mi zdálo užitečné jenom otevřít ten prostor, nějakým způsobem ho ošetřit a možná, že teď by bylo užitečný, pokud bychom se k tomu dostali, doplnit ho něčím, co vy, co vám třeba chybělo, jo? nebo naopak, čemu jste nerozuměli. Jo? Jako, to je ten moment, ve kterém je asi dobrý opouštět komplexové roviny. A po několika zážitcích, který už jsem měl, je hloupý to takhle říkat, Zkusme ty otázky klást spíše z té roviny archetypové než komplexové. Jo? 
že já miluju ten, tu chvíli, kdy někdo vzadu vstane a řekne, takhle, chtěl bych vám k tomu říct jednu věc, já už vás sleduju dlouhou dobu a mám taky sny, mám sny a já jsem se dost probral díky tomu a mám takový jeden sen, vy, rozumíte, já jsem se potopil na dno oceánu jo? a teď fakt nešlo tam dejchat, vůbec tam nešlo dejchat a teď úplně si říkáte, dobře, ano, slyším každý pátý slovo, což by nevadilo, ale já jsem tomu pánovi i řekl, tohle obvykle řešíme na konzultacích v rozhovoru individuálním, neboť nebudete tomu možná věřit, ale to, co říkáte, je pro vás celé jistě velmi zajímavé, ale obávám se, že pro ostatní tak úplně ne. Chápu, že tahle terapie pro vás je nevyhnutelná. Ale zkuste myslet i na ostatní. Tak to se obouvám, že tady kladu takovejhle jako nekorektní vlastně, takovou nekorektní bariéru, ale to už se pak ne, nikdo nezeptá na nic. Aby to náhodou nebylo komplexový. Ano? Já bych se chtěl zeptat, co se týká programování snů, že si řeknu, třeba bude se mi zdát tohle a tohle, to je ta věc, a nebo ve snu chci dostat odpověď na takovou a takovou otázku. Ono samozřejmě, tam je přesně velmi důležitý, jestli to programování, jestli když se na něco ptáte, jestli ta úroveň je komplexová, anebo právě ne. Protože určitě to víte, že já se mohu ptát například, jak se stát bohatým člověkem, ale moje nevědomí to může pochopit v tom hlubším slova smyslu a může mi nabízet odpovědi, které se týkají Boha. Neboť ve slově bohatství to prostě je. A já si mohu říct, mohu se cítit i podveden. Jo, já znám případy, já miluju to. Teď mi to zrovna říkal jeden chlapík, říkal, tak já jsem si to naprogramoval. Jak tomu říkal? Hojnost. Hojnost. Já jsem prostě i vsadil ten tiket. No a myslíte, že jsem vyhrál něco? Ne, prostě, no. Tak jsem mu vyprávil tu historiku, kterou miluju o tom jasnovici, že jo, který ho přesvědčili, aby v okamžiku toho tahu tam zaměřil pozornost, čistě si říkali experimentálně, hele, zkus tam jako tu třináctku, jako, že by vytahli tu třináctku. Hele, to je zajímavý experiment, zkusíme to. Tak se tam naladil, od té chvíli teda věřím, že fakt něco jako umí, jo. Protože jak se tam naladil, tak omdlel, normálně na půl hodiny přišel o vědomí a pak se probral a řekl, tam je strašně dával. Tam je strkanice. <laughs> Takže samozřejmě upozorňuji na to, že je velmi podstatné, do, jako kam to programování vlastně mířím. Jo? To znamená, jaká je moje otázka. Je velmi pravděpodobné, že pokud moje otázka je komplexová, dostanu zcela jiné odpovědi, matoucí a možná i nepříjemné, neboť v tu chvíli moje nevědomí zjistí a velmi správně zjistí, že můj komplex konečně dospěl do fáze, kdy má začít být léčen. A tak se pustí synchronicita a všechny ty věci, které vlastně odhalí tu potíž. Jo? Ať mě mají lidi rádi. Rozumíte, zajímavé je, že lidi, když říkají tohle, ať mě mají lidi, lidi rádi, že málo, málo kdy je napadne, jako rád bych měl rád lidi. Je to zvláštní. Jak to udělat, aby mě lidi měli rádi? No? Tu otázku jsem slyšel mnohokrát. Říkám, nenapadlo vás někdy, že je mnohem podstatnější, aby vy jste miloval ty lidi? Protože to můžete. Jestli lidi budou mít rádi vás, no to nechcete, nech, nechcete to nechat na nich? Není to náhodou jejich věc? Jo? Takže to jsem chtěl říct na, na, tuto, na tuto úroveň a proto se mi zdá, ne, ne nezajímavá, ale může to člověku Problém, o němž se domnívá, že by měl být řešen, ještě daleko zkomplikovat, zhoršit a tím samozřejmě ho to vede k tomu, aby, aby se ten problém skutečně řešil. No a pokud otázka se týká právě bytostnějších úrovní, to znamená těch hlubších, které se týkají srdce a něčeho společného, nějaké celistvosti, tak tam se mi zdá, že, to, že ten postup je vlastně stejný. A můžu vám říct, že oni to říkali geniálně alchymisti. 
Proč slepice vysedí vejce? Ačkoliv na něm nesedí 24 hodin denně. Protože 24 hodin denně je s ním v tom srdci. Proto se narodí to mládě. A proto podobným způsobem potřebuji zaměřit svoji pozornost k tomu tématu, které mě zajímá. A pak mi začnou přicházet odpovědi. Hlubší, širší a rozhodně osvobozující, víc osvobozující a zasvěcující jo? Do, do toho společného duchovního prostoru. Potíž je, když jsem třeba přesvědčen, že ženy by neměly nosit sukni. Čet jsem knihu od nějakého chlapa, kniha se jmenovala něco o, o svatém grálu, tak mě to tak jako zaujalo. Chlap vypadal velmi osvíceně. No a když jsem se dočet prostě, že by ženy neměly nosit, teda pardon, kalhoty, špatně jsem to řekl, ženy by neměly nosit kalhoty, tak jsem to takhle zavřel a zase jsem to, no, jako, už mě to jako nezajímalo, jo. A mám podezření, že podobně to může být i v tom vnitřním světě, jo. že v ten moment jakoby se zastaví ten vývoj, člověk se dostal někam, dál asi nemůže. Jo. Možná bych, že vy jste použil slovo programování, a já bych ho raději jako doplnil slovem dialog. Protože v tu chvíli totiž to programování až příliš, až příliš vlastně sugeruje ten svět té hypnózy. Zatímco svět duchovní, naopak se vy, vy, on vypadá, jako kdyby byl odprogramování. Jo, jako kdyby ten můj komplex, který pořád dokola klade nějakou otázku, abych ho potřeboval rozpustit, někam ho jako nechat odejít a pod ním je daleko zajímavější otázka. A najednou tam probíhá dialog. Jo, takže to je teda moje odpověď. Já bych jako programování tak nějak programově vynechal a spíše bych navrhnul ten termín toho dialogu, toho rozhovoru, jo, kdy moje duše přináší obsahy a já se jimi mohu zabývat a oni se proměňují, protože mě vedou vlastně po nějaké cestě. Mystikové všech dob to mohli říkali nechat se vést. To je asi z mýho pohledu zajímavější. Ano? Škoda, že vlastně nemůžeme těm archetypům věnovat víc pozornosti, ale archetypy... Já vám zkusím to uvést na jiným příkladu. Archetypy v určitém smyslu odpovídají pudům. Není to totéž, to vůbec ne. Ale v jistém modelovým ohledu bychom to trochu tak mohli chápat. To znamená, je tady archetyp stínu, archetyp persony, archetyp anima, animy, kněze, velekněze, velekněžky, tašnáře, trikstra, jejich taky a svým způsobem, tak jako bohové v Řecku, tam to bylo, myslím, poprvé, kdy se ukázalo, že mají dost podobné problémy jako lidi. Není pro ně úplně jednoduchý se spolu domluvit. Každý jako kdyby tlačí někam jinam. Merkur. Jo. No a potom přichází jejich vládce. Můžeme mu říkat Jupiter, nebo Zeus, nebo Ježíš. Jo, záleží na tom, čemu kdo věří. Jung tomu říká bytostné já, právě aby to nepersonifikoval k žádný konkrétní kultuře. A něco podobného je v momentě, kdy začnu sledovat svoje pudy a začnu zjišťovat, že ty pudy jsou velmi protichůdné a že mě vlastně vystavují spíše neurotický situaci, která mě nijak jako neuspokojuje ani neuklidňuje, dokud, a lidé to velmi neradi slyší, se neprobudí pud duchovní. A proč to lidi neradi slyšejí? Protože si myslejí, že tohle ale není žádný put. Tam to pudy jsou. Sexuální, potravinový, mocenský, to všechno jsou pudy. Ale duchovní, co je na tom jako za pudovost? Proto se mi líbí, že Jung připouští a dokonce to tvrdí, že to je taky put. Akorát, podobně jako bytostné já, uprostřed archetypů, vlastně jako by jako honácký pes uspořádává to stádo. 
těch půdů. Takže ten duchovní půd, když se probudí, tak se vlastně člověk trochu uklidňuje, jeho svět se uspořádává, dostává harmoničtější podobu, podobně jako když prostupujete archivy, který vás zasvěcují každý do toho svýho. Jo? Velmi zajímavý je na to třeba horoskop. Jo? Koukat se na ty jednotlivé planety a na jejich konstelace. A potom někde zatím vystoupí bytostné já, které to všechno uspořádává, v něm, se, v něm každý archetyp nachází svoje místo a svůj protiklad, s tím se vlastně harmonizuje a směřuje a dostáváte se do úrovně, která je jedna z nejvyšších, kdo ví, jestli není úplně nejvyšší, a to je klid, ticho, prázdnota. A tato prázdnota působí, to je to, čemu Jung říká bytostné já, a vlastně proto on říká, že Obecně a objektivně jsme schopni o archetypech něco říct, dokud se nedostáváme k integraci bytostného já. Teprve od této chvíle nastává zcela individuální a jedinečná životní cesta, o který nelze říct už vůbec nic obecného a ani objektivního. Tam končí věda a tam končí i jako možnost sdílení v tomhle tom smyslu. Naopak začíná naprosto originální a jedinečný příběh každýho, kdo tuto cestu nastoupil. A jako jediný, co jsem teda vypozoroval a v čem se všechny tradice shodují, je to, že na té, ono začíná někde na té úrovni lásce, lásky. Jo? Nejdřív máme ten rozum, že jo? ten nás hodně drží, poměrně drsně, proto nemůže nastoupit ta duchovní kvalita, protože rozum o lásce říká, že je nesmyslná. A my si zase často myslíme, že láska je to, co jako se děje mezi lidma. To není láska, to je obchod, nebo závislost, nebo drogový dílerství. To s láskou vůbec nijak nesouvisí. To je manipulace velmi často. Ale skutečná láska začíná v momentě, kdy rozum je překonán a vstupujeme do otevřenějšího prostoru jo? a začneme naslouchat tomu bytostnému. A potom postupně postupujeme dál a dál a dál skrze radost, skrze humor, Humor v jistém smyslu je vyšší vibrace, jo? protože už je to vědomější typ lásky. A, a potom se dostáváme k tichu, k, pak ještě mil, milosrdenství, jo? nebo nějaká ta milost, to je velmi zajímavý stav. A nejvyšší stav je úplně ticho, prázdnota. Nebo z něj se rodí vše. A kdo je s tím letím v kontaktu, tak <hým> moc dobře ví, co mám na mysli. Jo? Je to ten stav, do kterého vstupujeme, abychom načerpali energii pro v pohodový návrat zase zpátky do takový toho, toho kolotoče, se kterým už se nějak člověk nemusí identifikovat. Naopak ho to dost baví. Přijde mu to jako zábavný. Takhle to vnímám já. A teda nejenom já, jo, to nechci mluvit jenom za sebe. To ani zdaleka ne. Ještě je k tomu nějaký doplněk, dotaz? Ano? Já bych si chtěl zeptat, jestli existuje nějaká literatura, kde jsou popsány právě ty archetypy, co symbolizují. Myslím tím, no, Amina, Aminu třeba. Určitě, jako záleží, co je komu blížší, ale <coughs> myslím si, že, že třeba skutečně v astrologické literatuře najdete poměrně srozumitelný způsob, jak jsou archetypy uchopený, protože už hned, jak to říkáte, tak by anima byla blízká Venuši, stejně tak jako Luně, pak byste zjistil, že ona má určitý úrovně, jo? stejně tak byste uviděl Merkura a Marze jo? jako určitý úrovně. Potom tam, tam se to, tam, tam je to, jsou některý lidi, kteří tohle umějí hodně hezky přiblížit a mají tam krásné archetypové příběhy, na kterých to člověk vlastně uvidí. Jo? Protože samozřejmě archetyp jako takový je vlastně nenázorná forma. Jo? On je ve skutečnosti skrytý za těma různorodými jevama a někdy člověk potřebuje dost silnou abstrakci, aby to opravdu uviděl. Jo? Že to je jakýsi. On to, Jung to někde hezky přirovnává ke krystalickým mřížce, jo, kterou taky nikdy nevidíte, ale přesto díky této mřížce vzniká tento konkrétní typ krystalu. A ten už vidíte. Jo, ten už potom uvidíte. Takže ty literatury jsou mraky, zkuste si najít, co bude blížší vám. Takhle, jak jste to řekl, tak 
bych zkusil na vašem místě fakt jako existi- rozumíte třeba archetypová astrologie, jo? jsou, jsou nějaký autoři, kteří o tom přímo píšou, jo? nebo zvěro- archetypový zvěrokruh, jo? určitě to najdete. Kabala je fantastická. Jo. Po této stránce celý ten strom kabal, kab, kabalistický, to jsou archetypy par excellence, jak jsou tam představený. Myslím si, že každý si může najít jako svůj způsob, kterým to, kterým to uchopí. Pro mě je nejzajímavější pramen Jung, ale hodně lidí mi říká, že to nemůžou číst. No. Takže se už obávám to doporučovat. Tak já nevím, přátelé, zdá se, že jsme... Ano? No nepochybně, ale ono, že jo, tam, tam jde totiž o to, do jaký míry, jednu věc bych označil jako takovou pečeť. To je něco, to může být i to poselství, jo? to může být i to, proč se člověk vlastně narodil, co přináší, co on jakoby přináší. No, no. Jo, a on si tam nohama kolem obejmutej, rukama a nikam nejde, i když s ním jde. A někdy to může být přesně, někdy to může být ta úroveň něčeho, co fakt už jakoby se dalo třeba i překonat a proto se to třeba vrací, jo. Já jsem měl jednou klienta, který ke mně chodil roky a jednou jsme dělali takovou meditaci společnou a já jsem ho uviděl, jak v kánoji sprintem Pádluje přes oceán. Ten obraz mě fascinoval. A úplně jsem měl pocit, že přesně vystihuje toho člověka. Akorát, že když jsem mu to řekl, tak mi řekl, nevidím ani milimetr, ve kterém by se mě to týkalo. No? Rozumíte? Jo? Já bych se vrátil k tomu, co jsem řekl na začátku. Tenhle ten způsob náhledu velmi důtklivě vyžaduje, neříkám od osobnění ve smyslu depersonalizace, to znamená, že jsem tak jako od sebe oddělený, že už ani nevnímám svoje pocity, ale určitý druh, druh odstupu a nadhledu, ve kterým sám sebe takhle mohu uvidět a samozřejmě v tu chvíli si hnedka můžu položit otázku, je to cílový stav? Nebo je to uvíznutí, nebo je to uvíznutí jako cílový stav, protože e, skutečné odpovědi jsou většinou paradoxní. Jo? Mě tak hned přesně, jak jste to řekla, tak jsem uviděl kreslený vtip, který miluju, kde Ježíš tahne kříž takhle do kopce a vedle něj je Sisyfos, který takhle tlačí ten kámen. To je první obrázek. A druhý obrázek je kámen podložený křížem, a oba muži relaxují. A to je ta otázka. Jo? Jako, není náhodou člověk chystaný v určitých představách, který ho pořád vrací k něčemu, co jakoby musí, nebo co dokonce si myslí, že je on sám. A přitom je to nějaká, jsou to nějaké dveře, které jsem ještě neodevřel. Jo, je to nějaká výzva, kterou jsem ještě pořádně nepochopil. A poznáte to přesně podle toho, že když je to ta pečeť, tak vám to dává energii, je to vaše cesta a ta vás nese. A když to není tenhle případ, tak je to spíš jako pocit úmornosti, přesně jako na tom prvním obrázku, kde chudáci prostě dělají něco, co vůbec nemá žádný smysl a co ani nikam nevede. A najednou hlub řešení indiánský, Nekomplikovaný. <coughs> to si člověk musí najít sám, že jo? Ano? Já jsem se chtěla zeptat, jak vidíte, jak se díváte na cílový stav vůbec jako v životě, jak vlastně prožívání člověka, že je to při 
vypadá, že vlastně žádný cílový stav nemůže v životě existovat a že vlastně všechno, co se používá, co to ty sny nebo ten kříž nebo cokoliv, nebo v životě, jak chodíme, jak, jak přemýšlíme zrovna v každou chviličku, že to je vlastně všechno takový jako takový vesmír, jako počasí třeba. A že vlastně cílový stav vlastně neexistuje. A jestli teda byste třeba tomu něco mi ještě neřekli. Asi ne. Já bych to líp říct neuměl. A nic lepšího mě k tomu fakt nenapadá. Přátelé, omlouvám se. Já jsem právě se dostal z nějaký takový rýmičky. A zdá se, že celkově, pokud ještě budeme chvilku tady setrvávat, tak budete muset si připlatit. Protože za, za chvíli vstoupíme do změněného stavu vědomí. A za to se platí. Takže vám moc krát děkuju, mějte se krásně a přeju vám, ať vás nepronásledují komplexy, ale ať vás obohacují archetypy.